ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن تیار کر کے رکھی ہے نا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جتنا اس دنیا میں محنت کریں گے ایفرٹ کریں گے اسی ایفرٹ کا پھل تو ملے گا آخرت میں تو اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں اور جتنا یہاں پر ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے اپنے وقت کو اپنی سب سے بڑی کموڈیٹی سمجھیں یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دیا ہے اور جس کے پاس جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اتنا زیادہ انویسٹ کرتا ہے سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر تھرٹی نائن میں وہ اللہ سلیل انسان انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے ایفرٹ کی تو اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا کہیں گے اللہ دن کے چھ گھنٹے میں نے وہ سیریل دیکھا تھا یا سیزن دیکھا تھا یا مووی دیکھی تھی یا ڈرامہ دیکھا تھا اللہ نہ کرے کہ ہم خواتین کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک کے بعد ایک رمضان ٹرانسمیشن دیکھے جا رہے ہیں یا ہم ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ ڈراما یا جو ہیں ہم مارننگ شوز دیکھے جا رہے ہیں یہ یہ ایفرٹ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں سوال ہوگا کہاں گزارا تھا وقت کس جگہ لگایا تھا آپ کو اور مجھے پیپل آف ایکسلنس بننا ہے اسکالرس کہتے ہیں جو کام کریں بہترین طریقے سے کریں جیسے آپ میں سے جو خواتین ہیں افطاری بنائیں تو بہترین طریقے سے بنائیں روتے ہوئے کیا افطاری بنانے بنانی تو پھر بھی پڑے گی تو فائدہ خوشی خوشی بنا لیں اس خوشی خوشی بنانے میں آپ کے ہاتھ کی جو محبت اور مٹھاس ہے وہ آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کو ملے گی تو آپ کے گھر میں آپ کو خود برکت محسوس ہوگی پرما پرداری محسوس ہوگی جو کریں اس کو پوری کی پوری کوشش کے ساتھ کریں اللہ کوشش کاؤنٹ کرتا ہے اس کی فکر نہ کریں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات مائیں کہتی ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اپنے اسکول میں بچوں کو فرینڈس کو بتایا کرو بچے کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اللہ کیا کاؤنٹ کر رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی بات مان لی کیا اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے کتنے لوگوں نے میری بات سن لی نہیں اگر اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہوتا کہ کتنے لوگوں نے میری بات سن لی تو نو علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے نو علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال نائن ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ایئرس اور اگر آپ اس کا گراف بناتے ہیں تو وہ گراف تو ڈکلائن ہو رہا ہوتا کنٹینیوسلی ساڑھے نو سو سال میں صرف روایات میں آتا ہے اسی لوگ ایمان لائے تھے ایٹی اونلی ایٹی اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کی بات پر کتنے لوگوں نے بات مانی اللہ دیکھے گا آپ نے ایفرٹ کتنے کی آپ نے کوشش کتنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب سب انبیاء کھڑے ہوں گے کسی کے پیچھے دس فالوور کسی کے پیچھے تین فالوور کسی کے پیچھے دو فالوور اور بعض انبیاء ایسے ہوں گے جس کے پیچھے کوئی فالوور نہیں ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ آپ کی ساری جو ہے وہ زندگی ضائع ہو گئی اللہ ان کی کوشش دیکھے گا اور کوشش انسان کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے ہم اللہ سے اسی کوشش کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو اس کوشش کو ہمارے آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے حجت بنا دے ہم اسی آجزی کے ساتھ سورت القحف کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کرتے ہیں سورت القحف مکی سورت ہے اور اوتھینٹک سورسز کے مطابق بعض جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں لیکن اوتھینٹک نریشنس کے مطابق سورت القحف پوری کی پوری جو ہے وہ مکی سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے جس کے الفاظ آتے ہیں سورت القحفی سورت التحا اور سورت المریم التق الاول یہ شروع کی بالکل ریولیشن میں سے ہیں مکی دور کی ارلی ریولیشن میں سے یہ تین صورتیں ہیں کہف تہا اور مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا دعوت کا آغاز کیا تو جو مکہ کے مشرق مشرقین تھے قریش وہ آپ کے دشمن بن گئے جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے جو آپ کے بعض دوست تھے وہ بھی آپ کے آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ وہ وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چند ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ نوجوان جو تھے مکہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوائن کر رہے تھے ایمان لا رہے تھے تو مشرقین نے مکہ کو مسئلہ ہوا ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محمد ہیں یہ اپنا دین جو بتا رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ فالوورز ملتے جا رہے ہیں اور کیونکہ یہ وہ لوگ تھے مکہ کے جن میں کئی سال سے کئی ہزاروں سال سے کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا اور یہ جو تھے یہ رسول اللہ کے خلاف بھی اچانک سے ہو گئے تھے اس لیے کہ رسول اللہ کے فین ہوتے تھے ایک طرح سے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے لیکن جب یہ اس طرح سے دین کا آغاز ہوا تو ان کے اندر کا گرچ ان کے اندر کا کینا باہر آ گیا 
تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا نظر بن حارث ان کا ایک وہ تھا لیڈر تھا بعض قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نظر بن حارث سے کہا کہ آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ محمد اصل میں اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یسرب کے جو جیوز ہیں عالم کس لیے کہ یسرب میں یہودی ہوتے تھے مدینہ جو مدینہ کا پرانا نام ہے مدینہ میں یہودی عالم ہوتے تھے مدینہ میں ہی نصارہ تھے اور مدینہ میں ہی جیوز تھے کرسچن اور جیوز دونوں مدینہ میں تھے مکہ میں نہیں تھے اگر آپ ہسٹری دیکھیں گی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا آغاز ہوا ہے اس وقت پورا قریش جو تھا اس میں زیادہ تر آپ کو مشرقین ملتے تھے جتنا جی جوش جوش جو آپ کے لوگ تھے اور جو کرسچن لوگ تھے یہ یسرب اور حجاز کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اس مکہ کے پورشن میں نہیں تھے تو ان کے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے ایک لیڈر کو یسرب بھیجیں گے اور وہاں پر وہ جو یہودی عالم ہیں ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی اللہ کے رسول ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ ہم ان کو جو ہیں وہ شکست دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اب پاپولر ہوتے جا رہے ہیں مکہ کے اندر تو نظر بن ہارے سی جو تھا یہ ان کے سارے لیڈرز کی طرف سے مل کر مدینہ پہنچا اور جب یہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر اس نے یہودی عالموں سے ملنا شروع کیا تو جب ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوئیں تو اسے بعض یہودی علماء نے نظر بن حارث کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں یا ان کو جو ہے وہ کوئی جن آ کر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل کی لائن تھی جیوز کی لائن تھی اس میں ہزاروں سال سے انبیاء مستقل اور رسول آ رہے تھے آپ اگر وہ فیم اس کا فیملی ٹری پڑھے ابراہیم علیہ السلام کا تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے دونوں کے دونوں جو تھے وہ ضروریت تھے بنی اسرائیلی بھی اور ادھر یہ قریش کے لوگ بھی بنی اسرائیلی جو تھے وہ چل رہے تھے اسحاق علیہ السلام سے اور جو قریش کے لوگ تھے یہ چل رہے تھے اسماعیل علیہ السلام سے لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کی لائن میں اس ضروریت میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا جبکہ بنی اسرائیلوں میں کنٹینیوسلی جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں فقفئی نہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تار توڑا ہی نہیں ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا ایک جاتا تھا دوسرا جاتا تھا اور بعض اوقات ایک ہوتا تھا تو ایک اور موجود ہوتا تھا جیسے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ موجود تھے تو نظر بن حارث جو تھا وہ یہودی علماء کے پاس پہنچا تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے ان صاحب سے جا کے جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوں ان سے تین سوال کرو اگر وہ ان تین کا جواب دے دیں تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے اور اگر وہ ان تین کا جواب نہ دے سکیں تو تم ان کو قتل کر دینا اس لیے کہ بنی اسرائیلیوں کی عادت تھی کیا عادت تھی بنی اسرائیلیوں کی اپنے انبیاء کو قتل کر دینا اور انبیاء کو قتل کر دینا اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لینا اور پھر اللہ کے سامنے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے چاہیے ہیں یہ ان کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا تو نظر بن حارث جب واپس مکہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیلی کے جو علماء ہیں انہوں نے تین سوال بتائے اچھا یہ جو قریش کا علاقہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی جو ضروریت تھی کیونکہ ان میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی کئی ہزار سال سے ان میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا تو ان کو ان باتوں کا بالکل علم ہی نہیں تھا ان کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کے حج کے طریقے یا طواف کے طریقے بھی تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹارٹ ہو چکے تھے یہ طواف بھی برہانہ نیکٹ کیا کرتے تھے اور ان کے حج کے طریقے بھی جو تھے بالکل ڈسٹارٹیڈ تھے تو جو تین سوال بنی اسرائیلیوں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھیے محمد سے کہ روح کیا ہوتی ہے اور پھر یہ ان کے علماء نے بتایا تھا نظر بن حارث کو کہ اگر وہ بتا دیں کہ روح کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے اس لیے کہ روح کیا ہوتی ہے اٹس بیونڈ آر امیجنیشن اللہ نے انسانوں کو نہیں بتایا سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے وہ یس الونا کا انے روح تو اللہ نے جواب کیا دیا ہے قل روح من امر ربی ڈیٹس اٹ بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے کچھ نہیں بتائی ڈیٹیل کہ کیا ہے بس اتنا بتا دیا کہ اللہ کا امر ہے اللہ کا حکم ہے کیا ہوتی ہے یہ نہیں بتایا اور یہ کسی بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بتایا گیا تو جو یہودی عالم تھے انہوں نے ان کو بتا کے بھیجا کہ ان سے پوچھنا روح کیا ہوتی ہے اور اگر وہ جواب دے دیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول نہیں اور اگر وہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھنا ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے اور پھر پوچھنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ جو عرب کے لوگ تھے اور خاص طور پہ جو مکہ کا علاقہ تھا قریش کا علاقہ یہ اصحاب کہاف سے بالکل واقف نہیں تھا 
ان کو بالکل کوئی ان تک سٹوری نہیں پہنچی تھی اس لیے کہ اگر آپ ان کا جیولوجیکلی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ عرب کا علاقہ یہ وہ علاقہ بنتا تھا بیچ کا کہ جس کے اندر یہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے بالکل ان کے اوپر آ کر کسی نے انویڈ بھی نہیں کیا ان کے ایک طرف ایک بہت بڑی ایمپائر اور دوسری طرف بھی ایک بہت بڑی ایمپائر تھے ایک طرف رومن تھے اور ایک طرف پرشین ایمپائر تھے لیکن ان دونوں بڑی ایمپائر نے کبھی اپنا بیک یارڈ بڑا کرنے کے لیے اس ایریا کے اوپر حملہ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ یہاں بالکل بیرن تھا آئل تو نہیں نکلا تھا نا اس وقت جیسے آج اس وقت سچویشن ہے بالکل بیرن علاقہ تھا تپتی صحرا ہوتی تھی اور ڈیزرٹ کے اندر ٹیمپریچر ففٹی پلس جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہوگا پانی بہت ریئر تھا یہ جتنی بڑی ایمپائر دونوں طرف تھیں انہوں نے کبھی بھی انٹریکشن نہیں کیا تو یہ عرب کا جو قریش کا علاقہ تھا یہ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے ان کو نہیں معلوم تھا اصحاب کہف کیا ہے تو انہوں نے آ کر یہ بات اپنے لیڈرز کو بتائی کہ مری اسرائیل کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا, کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی کنگڈم دی تھی اور پھر اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی ذلکر نین کا ذکر کیا انہوں نے تو یہ تین سوال لے کے نظر بنا حارث مکہ واپس آیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اکٹھے ہو کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان تینوں سوالوں کو رکھیں گے اگر وہ جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ تینوں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے اب ایک جو تبرانی کی نریشن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک ایک روٹین بن چکی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک روٹین سے آیا کرتے تھے بعض بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر تین دن کے بعد آتے تھے بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن ان قریش کے لوگوں نے لیڈرز نے سوال پوچھے وہ اس روٹین کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گئے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر تین دن کے بعد اگلے دن نہیں تین دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں پندرہ دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا اور وہ شخص جو کہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ شخص جو کہ صادق اور امین ہے وہ کہتا ہے میں کل بتا دوں گا اور پھر وہ کل نہیں بتاتے پھر پرسوں گزرتی ہے پھر ایک اور دن پھر ایک اور دن اور پندرہ دن گزر جاتے ہیں تو جو قریش کے لیڈرز تھے انہوں نے رسول اللہ کو موق کرنا شروع کر دیا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اصل میں اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ذہنی ازیت سے گزرے ہوں گے ان دنوں میں جب تک کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے ہوں گے بہرحال جو روایات اوتھینٹک نریشن بتاتے ہیں کہ تقریباً پندرہ دن کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام ان تینوں سوالوں کے جواب لے کر آئے جو روح کا سوال کیا گیا تھا کہ روح کیا ہے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے دیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئی جس, جس کے لیے آپ کو بھی بتایا کہ وہ انہوں نے جو سوال کیا تھا روح کا اس پر آیت نازل ہوئی وہ یس الونا کا ان روح و کل روح من امر رب یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روح اللہ کا امر ہے اور اللہ ہی اس کی اصل حقیقت جانتا ہے انسانیت کے لیے انسان کے لیے اٹس بیونڈ امیجنیشن اور باقی دونوں سوالوں کے جواب سورہ کہف کے اندر دیے گئے جو اصحاب غار تھے اصحاب کہف تھے ان کا واقعہ سورہ کہف کے اندر آ گیا شروع میں اور جو ذلکر نئین تھا اس کا ذکر جو تھا وہ آ گیا تقریباً سورہ کہف کے اینڈ کے اوپر کہ یہ کون ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو تھی وہ رکھی تھی اہم تو اس طرح سے یہ سوالوں کے جواب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے لوگوں کو دیے گئے اب سورہ کہف اور سورہ کہف کا ہماری زندگیوں میں اہم ہونا یہ تو بیک گراؤنڈ تھا نا کہ سورہ کہف کس وقت نازل ہوئے سورہ کہف الحمدللہ ہماری زندگیوں میں ایک طرح سے ہر ہفتے کی روٹین میں شامل ہے اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ لوگ سورہ کہف کو ہر جمعے کے جمعے ضرور پڑھیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترغیب دی ہوئی صورت ہے بعض صورتوں کے بارے میں ہمیں فضائل ملتے ہیں ان کے ورچوز ملتے ہیں لیکن اس کی سنت سے کوئی سند نہیں ملتی ہے تو بے شک کوشش یہ کریں پورا قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے ہے پورا قرآن شفا ہے لیکن جن صورتوں کو جن آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضیلت دے دی
ہر رات سونے سے پہلے ضرور پڑھیے دو فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو آپ کی صبح تک حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے سورہ ملک کب پڑھنے کا کہا عشاء کی نماز اور سونے کے درمیان جب آپ کو موقع مل جائے آپ اپنی جو ہے سورہ ملک